Mijają dwa wieki, odkąd Łódź rozpoczęła ewolucję z małego, niepozornego miasteczka w fabryczną metropolię. Wraz z dynamicznym rozwojem gospodarczym zmieniał się lokalny świat łódzkich zawodów i rzemiosła, a także związana z nim obyczajowość i codzienność łodzian. Dziś o tej historii opowiedzieć mogą fasady łódzkich budynków, które są wyrazem tożsamości fabrycznego miasta. Zapytanie o pierwszą przemysłową ikonę Łodzi wskażemy zapewne gmach Białej Fabryki przy ulicy Piotrkowskiej 282. To właśnie tu ruszyła pierwsza w mieście maszyna parowa, a wraz z nią stanął pierwszy z ponad tysiąca łódzkich kominów, odmieniając na zawsze oblicze miasta. Jednak ani architektura przemysłowa, ani początkowo skromne, drewniane domy tkaczy, przątków i innych łódzkich rzemieślników nie dały pola do tworzenia rozbudowanej dekoracji. Dopiero wkroczenie Łodzi w wielkomiejską fazę rozwoju otworzyło przed sztukatorami, malarzami i kamieniarzami możliwość oddania ducha miasta w detalu architektonicznym i rzeźbie. Budynkiem, w którym zapoczątkowano ten trend, była pierwsza łódzka rezydencja – willa Matyldy i Edwarda Herbstów. Do dziś na jej elewacji możemy zobaczyć postać przątki w antycznych szatach z kądzielą, czyli pękiem włókien służących do przędzenia w dłoni i kowadłem u stóp. Atrybuty postaci symbolizują włókiennictwo i produkcję przemysłową. Oprócz pojedynczych figur na budynkach umieszczano również grupy postaci. Modę na takie rozwiązanie wprowadził Juliusz Heinzel. Na szczycie jego pałacu umieszczono trzy alegoryczne postacie. Wolność, która stoi błogosławiąc siedzące u jej stóp personifikacje, handel i przemysł. Przedstawienie ostatniej z nich, nazywanej nieraz industrią, odnaleźć możemy jeszcze w innych miejscach Łodzi. Do jednego z najciekawszych przykładów jej wizerunków należy kamienne tondo ukształtowane na wzór koła zębatego, umieszczone pomiędzy dwiema bramami pałacu Emila i Karola Steinertów. W środku obręczy znajduje się postać przątki, która w jednej ręce trzyma kądziel, symbolizującą włókiennictwo, w drugiej zaś kaduceusz, kij, który oplatają dwa węże. Był on atrybutem Hermesa, patrona kupców, złodziei i podróżnych. W sztuce nowożytnej zaś stał się symbolem świata handlu. Po lewej stronie postaci widać tarczę z datą oraz zapisane cyrylicą inicjały Nestora Rodu, Karola Gottlieba Steinerta, farbiarza z Kemnitz, który przeniósł się z rodziną do Łodzi i w 1834 roku otworzył tu własną firmę. Po prawej stronie widać uproszczone przedstawienie maszyny włókienniczej w formie kół ze zwornikami. Wykuta w piaskowcu kompozycja przedstawia logo rodzinnej firmy, którym posługiwano się na etykietach i winietach fabryki Steinertów. Wiele spośród łódzkich detali architektonicznych operuje symboliką związaną ze strategiczną dla miasta branżą włókienniczą lub odnosi się do uniwersalnych przedstawień przemysłu i handlu. Od tej reguły zdarzają się jednak wyjątki. Należy do nich zaliczyć m.in. kariatydę z gwintownicą do rur, umieszczoną na froncie rezydencji należącej do Edmunda Stefanusa, łódzkiego producenta armatury i właściciela odlewni żelaza. Z kolei w prześwitach bramnych kamienicy przy ulicy Klińskiego odnaleźć można także kartusze z mechanizmem młyńskim, wiatrakiem i ręką trzymającą precel, odsyłającymi zapewne do źródła dochodów właściciela. Szczytem potęgi przemysłowej Łodzi był przełom XIX i XX wieku. Przyniósł on miastu skokowy wzrost w zakresie zatrudnienia, liczby istniejących fabryk oraz towarzyszących im rezydencji. 
ikoną epoki pozostaje do dzisiaj Pałac Izraela Poznańskiego, siedziba obecnego Muzeum Miasta Łodzi. Muzeum od niemal pół wieku gromadzi, przechowuje, opracowuje i udostępnia wyjątkową kolekcję artefaktów związanych z rozwojem miasta i życiem jego mieszkańców. Rozlokowane na trzech poziomach ekspozycje przybliżają zarówno świat pracowników fabryk, drobnych rzemieślników, wytwórców i handlarzy, jak i imponujący rozmachem świat wielkiego łódzkiego przemysłu i kapitału, który rozsławił Łódź i Lodzermenszów. Doskonałym wyrazem potęgi fabrykanckiej są pełne przepychu dekoracje wnętrz i fasad Pałacu Izraela Poznańskiego. Oglądając budynek od strony ulicy Ogrodowej, warto zwrócić uwagę na okna parteru. W kluczach umieszczono tu trzy różne grupy symboli, odnoszące się do świata handlu, przemysłu i pracy. Pierwszą z nich tworzy przewiązany wstęgą kaduceusz. Druga grupa złożona jest z kądzieli i dwóch czułenek tkackich. Trzeci wzór jest unikatem w skali miasta. Tylko na murach Pałacu Izraela Poznańskiego zobaczyć można elektromagnes, zestawiony z otwartą księgą i kołami zębatymi na przekładni. Choć wystrój elewacji nawiązuje głównie do renesansowych i barokowych wzorców francuskich, z konwencji wyłamuje się dekoracja rzeźbiarska na dachu pałacu. Umieszczono tu zarówno posągi zestawione w grupy, jak i pojedyncze figury. Grupy złożone z trzech postaci kobiecych występują w dwóch powtarzających się wariantach. W pierwszym z nich jedna z kobiet stoi trzymając w ręku tablicę lub plik kartek. Być może jest ona alegorią wiedzy lub wolności. Dwie pozostałe postacie, reprezentujące handel i przemysł, siedzą u jej stóp, tworząc kompozycję o kształcie zbliżonym do trójkąta. Ich tożsamość zdradzają atrybuty – kotwica jako symbol handlu oraz młot i koło zębate, nawiązujące do przemysłu. Podobną kompozycję oraz postacie można odnaleźć w drugiej grupie rzeźbiarskiej. Kobieta po środku trzyma wieniec laurowy i róg obfitości – emblematy sukcesu przemysłowej łodzi. Siedząca po lewej stronie alegoria handlu zyskała atrybut w postaci skrzydlatego koła, używanego zazwyczaj w odniesieniu do transportu. Sądząc po jego kształcie jest to koło pociągu, postać przemysłu zachowała koło zębate. W drugim ręku zamiast młota trzyma zaś róg obfitości. Pojedyncze rzeźby wieńczące gmach Pałacu Izraela Poznańskiego reprezentują zarówno realne, jak i alegoryczne postacie ważne dla łódzkiego przemysłu. Stylizacja figur jest niejednorodna. Postać przątki z kądzielą i umieszczonym przy stopie kołem ubrana jest w antyczną, drapowaną szatę z narzuconym na głowę płaszczem lub welonem. W podobnej konwencji przedstawiony jest Hermes w skrzydlatym kapeluszu i swobodnie przerzuconym przez ramię płaszczu, trzymający w ręku kaduceusz. W dużo bardziej współczesnej konwencji ukazana została kobieta symbolizująca wiedzę lub chemię, co przywodzą na myśl towarzyszące jej księga oraz retorta, widoczne w fałdach sukni. Zarówno ubranie, jak i fryzura postaci wydają się romantyczną wariacją na temat secesji lub sztuki empiru. Na szczególną uwagę zasługują dwie postacie męskie, ukazane z pełnym weryzmem. Pierwszą z nich jest półnagi, bosy robotnik, w spodniach z wysokim stanem, trzymający w ręku skraj płótna rozwiniętego z leżących u jego stóp beli. Stoi dumnie, opierając rękę na biodrze, przypominając herosa świata pracy. Podobna siła emanuje z postaci kowala, przedstawionego w kapeluszu z półnagim torsem i kowalskim fartuchem ściągniętym grubym pasem. Mężczyzna opiera młot na kowadle, obwiązanym prawdziwymi metalowymi łańcuchami. Figury kowala i robotnika są unikatowe w skali regionu. To pierwszy przypadek w historii Łodzi, gdy figury na elewacjach zrzucają kostium historyczny i ukazują prawdę epoki. Bogaty program ideowy można odczytać także z fasad innych realizacji rodziny poznańskich. Do pałacowego ogrodu przylega od zachodu budynek kancelaryjny, pełniący funkcję kantoru fabrycznego. Zdobią go dwa interesujące motywy ujęte w formę owalnych medalionów, które wystylizowano tak, by przypominały brosze wpiętą w elewację. 
W jednym umieszczono głowę kobiety w koronie z liśćmi laurów wplecionymi we włosy. W centrum detalu znalazły się cyrkiel, linijka, zwój i pion, symbolizujące sztukę architektury oraz dwie skrzyżowane na tle księgi świece. Motyw ten wiąże się z postacią świętego Błażeja, który jest patronem kamieniarzy, ale też gręplarzy, czyli rzemieślników zajmujących się rozplątywaniem i oczyszczaniem włókien. Drugi medalion różni się od pierwszego centralną częścią przedstawienia. Umieszczono w niej otwartą księgę, przybornik z piórami i suszkę do atramentu, zdobienia wskazujące na funkcję biurową budynku, na którym się znajdują. Położona u zbiegu ulicy Gdańskiej i Legionów Kamienica również była pierwotnie własnością spółki akcyjnej wyrobów bawełnianych Izraela Poznańskiego. Fakt ten znalazł swój plastyczny wyraz w szczytowej części narożnika budynku. Ponad rzędem dekoracyjnych loggi umieszczono płaskorzeźbę z przedstawieniem czterech prządek wraz z niezbędnymi narzędziami ich pracy, które prezentują poszczególne etapy przygotowywania przędzy. Pierwsza postać po lewej trzyma kosz, prawdopodobnie z surową bawełną. Centralne miejsce zajmuje kołowrotek z kądzielą, za pomocą którego tworzy się przędzę. Z prawej zaś strony widać prawdopodobnie skręcarkę, która wspomagała ostatni etap procesu przędzenia. Odpowiednio oglądane detale i rzeźby obecne na łódzkich elewacjach są soczewką, w której koncentruje się życie i tożsamość miasta. Historia Łodzi jest nierozerwanie związana z przemysłem, który odmienił niewiele znaczącą, senną osadę w wieleset tysięczną metropolię. Wiek XX przyniósł Łodzi z grafitta, inspirowane przemysłem, rzeźby na przedpolach zakładów pracy, liczne neony i murale. Dwusetlecie przemysłowej Łodzi świętować zaś możemy na rynku włókniarek łódzkich, patrząc na historię XIX-wiecznych początków naszego miasta, odbijającą się w oknach Pałacu Izraela Poznańskiego.